Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing improvement in food resources and this is lecture number three. I hope you have already watched part one, part two and uh, now this is part three in which we are discussing about the crop production management. What is crop production management? You know, there are so many different level of farming in India and different level of farmers as well, the small farmers, you know. So big farmers, those who have big land, piece of land, and those who have a small piece of land, they can be categorized into different, the middle uh, level farmer, those who have neither big piece of land nor a small piece of land, but they have a sufficient and enough piece of land. So depending upon the capacity of uh, land capacity, financial capacity to invest, the farming practices in India uh, can vary. So big farmers those who have big money they can invest a lot they can choose the different type of crops in which uh, even uh, more money is required for um, farming practices and they can get more benefit from it but those who have less land they can't go for and less money they can't go for such type of practices because it requires huge investment and they are unable to afford uh, afford it so Afford basically uh, is the very very important key factor in which the farming practices can govern. Loans can be provided by the banks, but even though there are so many hurdles in this uh, type of taking loans and repayment issues are going on, so that is why in uh, nowadays there is a big issue that many farmers are committing suicides because they are unable to repay the loan of banks. So. In all these circumstances and keeping all these factors in mind, even the production of crop uh, can be um, can be managed well and um, crop production management is very very important key factor in improvement of food resources as well. So let us see factors uh, ताकि हम crop production की management अच्छी तरह से कर पाएं management का मतलब ही होता है कि जो resources है उस resources का optimum use करना ज़्यादा से ज़्यादा use करना तो उस जो हमारे पास resources है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा use कैसे करें इस बात को इस topic के अंदर आज हमें सीखना है कि crop production management क्या है I hope आपको ये बात समझ में आ रही होगी ठीक है so Financial capacity of farmers will allow to choose the different type of agriculture practices and production of crops. So it is very very important that we can divide the crop production in three levels. That those type of crops which has no production cost and low production cost and high production cost. Even those who are high production cost is there involved. Maybe high yield, maybe high output. But those who are financially weak, they can't take the risk of production of that type of agricultural practices, that type of crop, you know. So, is tarikke se, uh, even though ki, uh, unsko pata hai ki se bohat paisa milne wala hai, lekin paisa kamane ke liye paisa chahiye, aur uh, as Akshay Kumar ek ad mein bolte hai, ki paisa kamane ke liye paisa chahiye, to wahi baat hai ki agar hi bhi pata ho ki is mein bohat jyada paisa milne wala hai, aur lekin ek risk hai, to क्योंकि cropping क्या है all about the risk because different type of uh, climatic conditions and environmental changes are uh, not uh, beyond of the capacity of a farmer drought हो गई flood आ गया कुछ ओला हो हो गिर गया या कुछ इस तरह का हो गया तो इस तरीके के conditions उनकी uh, capacity के में नहीं होता इसलिए even though कि high pro Output हो सकता है, बहुत ज़्यादा financially benefit हो सकती है, uh, keeping in the mind of all those financial benefits even if they have no money, they can't take high risk. So high cost production plants uh, and agriculture practices as you know, beyond of the capacity of many small farmers in India. So th there are three level of cost production. One is low cost production, another is low uh, no cost production low cost production and high cost production तो इस तरीके से जो हम इनकी बात कर रहे हैं कि management कैसे की जा सकती है आइए इसके बारी में बारी बारी से बात करते हैं 
टॉपिक का नाम है टॉपिक जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं उसमें है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट मैनेजमेंट क्रॉप क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की हम बात करने वाले हैं आज ठीक है सो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट वन इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट द फाइनेंशियल कंडीशन the financial condition of farmer condition of farmers farmers allow them to choose different type of crop production type of crop production 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 and agriculture practices agriculture practices practices also the use of technology use of technology in agriculture is also depend upon the purchasing on the purchasing capacity of farmers purchasing capacity of farmers city of farmers farmers right so the production can be divided into three ways that either the production can be divided as no cost production no cost production no cost production no cost production low cost production and high cost production high cost production right so mainly depending upon this financial condition crop can be divided into three wage three variety three groups mainly no cost production low cost production and high cost production so agriculture practices is widely depend upon the financial condition of farmers and the availability of land they have some of the farmers have very small piece of land some of them have big farming house they are Uh, have big farming house they ha- are in sound financial condition so they can use the latest technology they can use the latest fertilizer and enough fertilizer which is required they can use more scientific way to improve the quality of production and management of crop um, that can be possible by them but uh, those who are very small they have are lacking with the financial condition they can't use the latest technology they can't use the enough fertilizer so that is why it, mo- it is dependent on all these financial conditions how they can manage and what they can manage so next point to be taken into care of the crop production is nutrition management first is nutrition nutrition management management nutrition management ये क्या होना चाहिए ये न्यूट्रिशन मैनेजमेंट होनी चाहिए ताकि क्रॉप का बेसिक पर्पस क्या है न्यूट्रिशन वैल्यू को गेन करना तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कैसे करेंगे कि प्लांट जो हो जो क्रॉप हो उसमें अच्छी न्यूट्रिशन होनी चाहिए उसके लिए क्या कर सकते हैं उसके लिए क्या मैनेज कर सकते हैं जैसा कि हम लोगों को चाहिए न्यूट्रिशन चाहिए विटामिन चाहिए मिनरल चाहिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए प्रोटीन चाहिए फैट चाहिए ताकि प्रॉपर डेवलपमेंट हो और ग्रोथ हो इसी तरह से प्लांट को भी ये सारी चीजें चाहिए उनको भी चाहिए प्रॉपर न्यूट्रिशन 
सो दैट दे कैन ग्रो और ये न्यूट्रिशन उनको कहाँ से मिलेगा ये न्यूट्रिशन उनको सराउंडिंग से मिलता है इन्वायरमेंट से मिलता है लाइक एयर से वाटर से सॉयल से इन सब चीजों से उनको न्यूट्रिशन मिलता है और ये न्यूट्रिशन उनको क्यों चाहिए उनको भी ग्रोथ के लिए चाहिए उनको भी डेवलपमेंट के लिए चाहिए तो हाई न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड टू द प्लांट्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सो वी फर्स्ट टेक केयर ऑफ इफ यू वॉन्ट टू मैनेज क्रॉप क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट इफ यू नीड देन यू हैव टू प्रोवाइड द बेसिक न्यूट्रिशन प्रोपर न्यूट्रिशन टू द क्रॉप सो दैट दे कैन डेवलप एंड ग्रो वेल सो दिस न्यूट्रिशन इंक्लूड्स वट द न्यूट्रिशन ऑफ different type of minerals different type of uh, uh, different type of um, you know nutrients almost 16 type of nutrients is required for the by the plant uh, for proper growth and healthy growth and that is what and how they can obtain let me discuss this first so nutrients are nutrients are primary requirement primary requirement of plants for proper proper growth and development to a complete to a complete is the various psychological process various psychological process psychological physical process physical process right so the following nutrients type of nutrients they obtain these nutrients they obtain these nutrients these nutrients from external environment external environment like air water soil etc almost 16 type of 16 different type of nutrients different type of nutrients are essential essential for proper growth growth and development of and development of of plants of crops right crops what are these let me discuss kya kya type of nutrients types of nutrients kya hone chahiye aur kahan se kya milta hai iski baat karte hain एयर से हमें क्या मिलता है एयर से क्या मिलता है वाटर से क्या मिलता है और सॉयल से क्या मिलता है सो so, एयर से बेसिकली हमें मिलता है वो मिलता है कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन हमें यहाँ से मिलता है सॉयल से क्या मिलता है सॉयल से मिलता है हमें ऑक्सीजन वाटर से वाटर से हमें मिलता है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन प्लांट को मिलता है स्टो में होता ही क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही तो होता है असवाल से रिमेनिंग थर्टीन टाइप ऑफ जो सिक्सटीन चाहिए उसमें से तीन तो ये हो गए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन थर्टीन टाइप्स ऑफ न्यूट्रेंट्स न्यूट्रेंट्स वी गेट फ्रॉम क्रॉप गेट फ्रॉम सॉयल न्यूट्रेंट्स क्रॉप गेट्स From get from gets from soil. ठीक है तो इस तरीके से ये सिक्सटीन टाइप का न्यूट्रिय जो होता है वो चाहिए प्लांट्स को ग्रो करने के लिए अब ये 
कैसे मिलेगा और क्यों मिलेगा कहाँ से मिलेगा इसकी मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए इसके बारे में बात करते हैं तो इस न्यूट्रेंट्स को हम मेनली दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं ये जो न्यूट्रेंट्स हैं इनको आप दो भागों में न्यूट्रेंट्स जो होता है न्यूट्रेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू वे वन इज माइक्रो एंड दूस एनदर इज माइक्रो न्यूट्रेंट्स माइक्रो न्यूट्रेंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रेंट्स माइक्रो न्यूट्रेंट्स माइक्रो न्यूट्रेंट्स माइक्रो में क्या होता है माइक्रो में होता है आउट ऑफ द थर्टीन थर्टीन न्यूट्रेंट्स प्रोवाइडेड बाय द सप्लाइड बाय द सॉइल आउट ऑफ थर्टीन न्यूट्रेंट्स सप्लाइड बाय द सॉइल supplied by soil six of them supplied by soil six of them six of them are required in larger unit these are these are these are phosphorus phosphorus calcium nitrogen potassium sulfur sulfur सल्फर एंड मैग्नेशियम एंड मैग्नेशियम मैग्नेशियम सो दीज आर एसेंशियल पार्ट एंड विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोपर ग्रोथ ऑफ प्लांट सो दिस इज कॉल्ड माइक्रो माइक्रो मीन्स बड़ा माइक्रो मीन्स बहुत छोटा तो ये मेजर पैमाने पे चुकी इनकी जरूरत होती है इसलिए इनको हम कहते हैं माइक्रो राइट ना माइक्रो कहते हैं इनकी ज्यादा से ज्यादा जरूरत होती है क्रॉप को इसलिए इसको हम कहते हैं माइक्रो अब जो माइक्रो यूनिट्स है वो क्या है सो आउट ऑफ थर्टीन सेवन न्यूट्रेंट्स थर्टीन न्यूट्रेंट्स सप्लाइड बाय थर्टीन न्यूट्रेंट्स सप्लाइड बाय सॉइल seven of them are required by crops required by crops in required by crops in a small quantity crops in a smaller quantity a smaller quantity these are these are iron magnesium magnesium boron zinc no copper क्लोरीन एंड मोलविडिन क्लोरीन एंड मोलविडेनम मोलविडेनम राइट तो ये जो है ये चाहिए कम और बाकी चाहिए छह जो है वो ज्यादा चाहिए इसलिए इनको दो भागों में बांटा गया एक माइक्रोन्यूट्रेंट्स और एक माइक्रो और एक माइक्रोन्यूट्रेंट्स तो ये दो भागों में बांटा गया और इस तरीके से हमें जो है न्यूट्रेंट्स का अलग अलग क्वांटिटी जो है वो प्लांट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चाहिए सो ऑफ कोर्स डिफिशियंसी ऑफ एनी ऑफ दीज न्यूट्रेंट्स विल डिफेक्ट द 
psychological process in development and growth of the plants you know so these all nutrients nutrients are required if there is any deficiency and there is no proper supply of nutrients then definitely there will be psychological process uh, uh, which will be uh, going on in the plants will be not proper so in sab cheezon ke baad ek ab hum baat karte hain ki manure kya hota hai ye jo upar jitni humne baatein ki hai ye jo nutrients hote hain ye kya hote hain ye inorganic chemical substance hote hain ये न्यूट्रेंट्स जो होते हैं दीज आर इन ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस इन ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस होते इन ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस केमिकल सब्सटेंस होते राइट ये इन ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस होते लेकिन अब ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस जो होता है वो होता है मैन्योर सो मैन्योर जो होता है वो होता है ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस, ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस, ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस, ये होता है मैन्यूर और इसकी अब हम बात करते हैं कि मैन्यूर क्या है और ये किस तरह से प्लांट के ग्रोथ के लिए काम आता है सो मैन्यूर आर मैन्यूर आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस राइट मैन्योर आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस मैन्योर आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्मड बाय व्हिच इज फॉर्मड बाय एनिमल एक्सक्रेटा एंड वेस्ट ऑफ प्लांट्स वेस्ट ऑफ प्लांट्स विच सप्लाई स्मॉल न्यूट्रेंट्स ऑफ स्मॉल न्यूट्रेंट्स टू द सॉइल टू द सॉइल राइट तो ये होता है बेसिकली जो मैन्यूर होता है अब ये कितने टाइप का होता है सो टाइप ऑफ मैन्यूर वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप ऑफ मैन्यूर लेट मी चेंज द कलर टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ मैन्यूर मैन्यूर टाइप्स ऑफ मैन्यूर कितने टाइप के होते हैं और इनकी क्या वैरायटी होती है कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट ये क्या होता है कंपोस्ट कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट ये मैन्योर का एक वैरायटी है जो मिलता है एनिमल वेस्ट से एक्सक्रेटा से वेजिटेबल से वेस्ट हाउस वेस्ट से जो हाउस होल्ड वेस्टेज होती है उससे सीवेज से तो इन सब से कंपोस्ट बनता है और ये कंपोस्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन डीकम्पोजिशन पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट एनिमल वेस्ट एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग डंग एक्सेट्रा राइट वेजिटेबल वेस्ट वेजिटेबल वेस्ट वेजिटेबल वेस्ट सीवेज वेस्ट सीवेज वेस्ट राइट डोमेस्टिक वेस्ट डोमेस्टिक वेस्ट एस्ट्रॉ एटसेट्रा फॉर्म फॉर्म कंपोस्ट कंपोस्ट एंड दीज आर यूजफुल फॉर 
these are useful for giving the nutrients to the soil these compost compost are compost are rich in rich with nutrients nutrients rich with nutrients right another process using earth earthworm vermi compost compost is prepared by prepared by using earthworm to decompose 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 plant and animal refuge animal refuge animal refuge that is wastage so vermi compost are prepared by using earthworm earthworm decompose plants and animal refuge so this is also very important green manure green manure ये क्या होता है ग्रीन मैन्योर हम किसे कहेंगे वट इज ग्रीन मैन्योर सम प्लांट्स लाइक सन हेल्थ सन हेम और गुआर आर ग्रोन एंड इन द फील्ड in the field and then they plow then they mulch them then and then then mulch them mulch them in through plowing to plowing into the soil soil before sowing seeds soil before sowing seeds seeds these are called green manure which will provide the necessary nutrients to the soil they help in increasing bridging nitrogen and phosphorus in the soil nitrogen and phosphorus in the soil in the soil so, right to ye green manure hota hai अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन मैन्यूर ऑफ ग्रीन मैन्यूर एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन मैन्यूर क्या क्या है फर्स्ट ग्रीन मैन्यूर ग्रीन मैन्यूर आर हेल्पफुल हेल्पफुल to increase increase the fertility of soil fertility of soil it also help it also help to decrease the harmful effect harmful effect of pesticides pesticides harmful effect of pesticides right second point is it helps in increasing soil structure in increasing 
soil structure structure soil structure and increase the capability capability ability to hold water by use of biological waste waste material waste material the environment environment can be improved improved by pollution pollution right and the fourth point is mm. you can write the fourth point manure helps manure helps in farm cycling in farming cycle recycling recycling farming recycling right so in this way you have seen that there are so many uh, use of manure and uh, Hopefully you got uh, you are able to understand this. Up समझ गए होंगे कि farming का क्या क्या crop production जो management है वो किस तरह से करते हैं. अब इसमें थोड़ी और आगे बात करेंगे. अब fertilizer और उसके बाद irrigation के ये अगली class में बात होगी. आज के लिए इतना ही और अगली class में फिर मुलाकात होती है. Thank you, thank you very much for watching this. God bless.